ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു വെഡിങ് ഹൂപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത് വെഡിങ് ഹൂപ്പിനകത്ത് കപ്പിൾ ഹൂപ്പ് കപ്പിൾസും നെയ്മും ഡേറ്റും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഹൂപ്പ് വേണം അത് നമുക്കിപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലും വുഡൻ ആണെങ്കിലും കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വുഡൻ ഹൂപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ പോപ്ലിൻ ക്ലോത്ത് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ടാണെങ്കിലും പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഇറേസബിൾ പെൻ ഉണ്ട് ഫ്രിക്സി ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ലൈറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയും എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാർട്ടിൻസ് ഒക്കെ കളയാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കാർബൺ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേസ് ചെയ്ത് പോപ്ലിൻ ക്ലോത്തിലോട്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനത് മാറിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കാർബൺ ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് മേളത്തെ പോർഷൻ ഞാൻ ടേപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും ടേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലോട്ട് ഈ പ്രിൻ്റഡ് ഡിസൈനുള്ള പേപ്പറും കൂടെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ട്രേസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ഭാഗത്തിനാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മേളിൽ മാത്രം വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ടേപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ താഴെ പേപ്പർ മാത്രമാണ് കാർബൺ പേപ്പറിലോട്ട് ടേപ്പ് ചെയ്തത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് കാർബൺ പേപ്പർ പൊക്കി നോക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നു എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത പേപ്പർ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ ഇഞ്ച് ഹൂപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് വർക്ക് വരുന്നത് അപ്പം വർക്ക് കൂടി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൈഡിലുള്ള ബോർഡേഴ്സും അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല കാരണം നമുക്ക് സൈഡിൽ ആ ഒരു സീം ഇലവൻസ് വേണം ഒരു ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം എന്നാൽ നമുക്കത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്കതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹൂപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ പെൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണല്ലോ പേപ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലൂ പെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ പെന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് കളർ ആണെങ്കിൽ എത്ര നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ചു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ചിലപ്പം സെയിം കളർ ബ്ലാക്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഇട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതൊക്കെയാണ് വരച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഫുള്ള് പതുക്കെ തിന്നായിട്ട് അധികം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലെറ്ററിങ് ആണെങ്കിലും ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം എംബ്രോയ്ഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അത് ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആ ഒരു ബോർഡേഴ്സും ഫ്ലവേഴ്സും എല്ലാം ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പേര് രവി ആൻഡ് ബാല രണ്ടുപേരുടെ പേര് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഡേറ്റൊക്കെ വളരെ തിന്നായിട്ട് തിൻ സ്ട്രാൻസ് യൂസ് ചെയ്തൊരു ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഒരു ഫോണ്ട് പോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കപ്പിൾസിനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആ ഡീറ്റെയിലിങ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫേസ് ഹെയർ ഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഓർഡർ സാരിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സാരി ആണെങ്കിലും ലഹങ്ക ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗൗൺ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു മേളത്തെ ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് ബാക്കി നമുക്ക് എന്താണോ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക്
അപ്പം എനിക്കിത് ഓർഡർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓർഡർ തന്നിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നിന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു ടു വീക്സ് ഗ്യാപ്പിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക് എടുക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് പതുക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈം ചെയ്യാനും എന്തെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് വേണ്ട ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഡിസൈൻ കളർ യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വാങ്ങിക്കാനും എല്ലാം പാകത്തിന് ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഒരു ഗ്യാപ്പിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി കാർബൺ പേപ്പർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇവിടെ അധികം കൈകൊണ്ട് തൊടാതെ നോക്കണം കാരണം ഇത് ഇപ്പം അവിടെ ഒക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പറ്റുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും സാനിറ്റൈസറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഇത് കളയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ സാനിറ്റൈസറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പെയിൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അടിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് പാച്ചസൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അപ്പം അതൊക്കെ തിന്നായിട്ട് വേണം അത് വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കിംഗ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം ആ ഒരു ഹൂപ്പ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനത് ട്രേസ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഹൂപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം മെറ്റീരിയൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അധികമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സീം അലവൻസ് വേണം കട്ട് ചെയ്ത് അകത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൂപ്പിൻ്റെ ബാക്കിൽ അപ്പം അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രേസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഹൂപ്പ് വെക്കുമ്പം ഫൈനലി ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൂപ്പ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഹൂപ്പ് വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഹൂപ്പ് എല്ലാം ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൂപ്പ് വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഹൂപ്പ് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫുൾ ക്ലോത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കിലും എല്ലാം എക്സ്ട്രാ ക്ലോത്ത് എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ മുകളിലത്തെ സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ആദ്യം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും ഓരോ ഹൂപ്പൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ക്രൂ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഏതൊക്കെയാണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു ഏസ്തറ്റിക്കിനനുസരിച്ച് ഏത് ത്രെഡാണ് ഏതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ത്രെഡും അതിനെന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബീഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് പെയിൻറ്റും ത്രെഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബീഡ്സും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ ഓൺ ദ വേ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ത്രെഡ് ക്ലോത്ത് ഫുൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൂപ്പിനകത്ത് ഇൻസെട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ലുക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഇനിയും നമുക്ക് ബോർഡറുണ്ട് കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് പേരും ഡേറ്റും ഉണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അധികം കാർബൺ പേപ്പറിൻ്റെ മഷിയൊന്നും ആ ഒരു വൈറ്റ് ക്ലോത്തിൽ വരാതെ നമ്മൾ പതുക്കെ അത് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഏതൊക്കെ ത്രെഡാണ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എംബ്രോയ്ഡറി ത്രെഡ് അതുപോലെ തന്നെ സൂചി സൂചി ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒത്തിരി വലുതും ഒത്തിരി ചെറുതും ആവണം എന്നില്ല ഒരു മീഡിയം സൈസൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ത്രെഡാണെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ ബ്ലാക്ക് വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതെല്
മൂന്ന് ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു നെയ്മാണ് അപ്പം നെയ്മിന് ഞാൻ ആദ്യം ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അകത്ത് ഫില്ലിങ് സ്റ്റിച്ചസ് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന കുറച്ച് അലവൻസ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുവാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒത്തിരി തുണി പുറത്തോട്ട് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ തുണിയുടെ പുറത്തുകൂടെ സ്റ്റിച്ച് വീഴുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ പാടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നേ നിന്ന് അഴിക്കുകയും വീണ്ടും ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രവി ബാല എന്നുള്ള പേരും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റും ലെവൻത്ത് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അതാണ് അവരുടെ ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഡേറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു എംബ്രോയ്ഡറി ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്രൂമിൻ്റെ ഹെയർ ചെയ്യുവാണ് ഹെയറിന് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫിനിഷിങ് സ്റ്റിച്ചസ് കൊടുത്തിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്കിന്നും ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ബ്ലൗസിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂമിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എംബ്രോയ്ഡറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലാക്ക് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ത്രെഡ് വെച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഹെയർ ഫുൾ ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ബോർഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഗ്രീൻ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് തിൻ സ്ട്രാൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ത്രീ സ്ട്രാൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ബോർഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ബോർഡർ ഗ്രീൻ കൊടുത്ത് ഫിൽ ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഒരു ടു ത്രീ ഷെയ്ഡ്സ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് വരുന്ന ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രയൽ ചെയ്തതാണ് അതായത് ഒരു ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് ട്രിപ്പിൾ ഷെയ്ഡൊക്കെ വരുമ്പം നല്ല ഭംഗിയാവുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പുതിയൊരു ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രീനും വൈറ്റും ലൈറ്റ് ഗ്രീനും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത്ര ആ ഒരു ബോർഡർ എടുത്തറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഫുൾ അഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഗ്രീൻ മാത്രമാണ് ബോർഡറിന് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് എനിക്ക് ആ ഒരു ത്രെഡ് അത്ര കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനത് അഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ ത്രെഡ് ഡബിൾ ഷെയ്ഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി ലൈറ്റ് അല്ല എന്നാലും ഒരു നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് വരുന്നൊരു കളറാണ് അപ്പം ആ ഒരു കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബോർഡറും എൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സും ചെയ്യാനുണ്ട് ഇനി അപ്പം ഇവിടെ എൻ്റെ ബോർഡർ ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ലൈറ്റ് പീറ്റ് ഷെയ്ഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യുവാണ് ഇത് നമ്മൾ സൂചി കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി വെട്ടം നമുക്ക് കുത്തു കിട്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി വെട്ടം എനിക്ക് സൂചി കൊണ്ട് കുത്തു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കുത്തു കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതും നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പോക്കിങ് നീരിൻ്റെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പീച്ച് ഷെയ്ഡ് കൊണ്ട് ഫ്ലവറാണ് ചെയ്യുന്നത്
റോസ് സ്പൈറൽ റോസ് ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് പീച്ച് ഷെയ്ഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബോർഡറിൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്
ഇപ്പം ഇവിടെ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ സാരിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആ ഒരു ബ്ലൗസും ആ ഒരു അണ്ടർ സ്കേർട്ട് പോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സാറ്റിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഗ്രീൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രൂമിൻ്റെ ദുപ്പട്ടായും ഗ്രൂമിൻ്റെ ഡ്രസ്സും അതുപോലെ സ്കിൻ ടോണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെയറും ഞാനൊരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗണിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെയാണ് ഞാൻ ഹെയറൊക്കെ വേറെ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫാബ്രിക് കളേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിന്നായിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ബ്രഷസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫേസ് ആണെങ്കിലും സ്കിൻ കളേഴ്സും അതെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉണക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചധികം നേരം നമ്മൾ ഉണക്കാൻ വെക്കണം ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എംബ്രോയിഡറി വർക്കൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ പറ്റി അവിടെ ഫുൾ ഹൂപ്പിൽ പറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ആ ഒരു അണ്ടർ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷനും സാരിയുടെ പോർഷനും എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഒരു അണ്ടർ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷനിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു സാറ്റിൻ്റെ തുണി കൊണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആക്ച്വലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാബ്രിക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സാരി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് സീത്രു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സാറ്റിൻ പോലത്തെ ഫാബ്രിക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു പാടുള്ള കാര്യമാണ് ഒത്തിരി ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കൈ ആണെങ്കിലും കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല അത്രയും ചെറിയൊരു ഫാബ്രിക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തുന്നിയെടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറന്ന് പറന്ന് പോകും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരോ സ്റ്റിച്ച് പിടിച്ചാലും കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡിൽ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു സാറ്റിൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാറ്റിനും നമ്മുടെ നെറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് മാച്ച് ചെയ്തും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മേളത്തെ ഒരു പോർഷൻ ചെറുതായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ സൈഡിലത്തെ പോർഷൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്നും മടക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് താഴോട്ട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഓരോ നോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അത് സ്റ്റിച്ചിങ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഹൂപ്പിൻ്റെ വർക്ക് കൈ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒത്തിരി ഹൂപ്പ് വർക്ക്സൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹൂപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൂപ്പ് സ്റ്റാൻഡിൽ നമ്മൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കൈ യൂസ് ചെയ്തും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓള് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കാം ഹെഡ് ടൈറ്റിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഓർഗൻസായും സാറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്കിപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കളേഴ്സ് ഇപ്പം നെറ്റിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഷൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാബ്രിക്സിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബ്രൈഡിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സൈഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇനി അടുത്ത സൈഡ് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ഇത് ഞാൻ ഒരു ഫിഷ് കട്ടിൻ്റെ ഒരു രൂപത്തിൽ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡും ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഓർഗാൻസ ഫാബ്രിക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു സാരിയുടെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ അല്ല ഇതിന് നമുക്ക് ത്രീ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഫേസ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ താഴത്തെ പോർഷൻ ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് പോർഷൻ നമ്മുടെ മേളോട്ട് ഉടുക്കുന്ന പോർഷൻ വരും ആൻഡ് തേർഡ് പോർഷൻ മുന്താണി പോർഷൻ വരും അങ്ങനെ ത്രീ പോർഷനായിട്ട് ഞാനിത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മളിത് കുറച്ച് സീം ഇലവൻസ് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള തിന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വൺ സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റിച്ചിങ് നോട്ട്സ് ഇട്ട് നമുക്ക് വൺ സൈഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് വശത്തും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പ്ലീറ്റ് വരുന്ന ഒരു പോർഷനും കൂടെ വരും അപ്പം ആ ഒരു പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു പീസ് ഓർഗൻസ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുവാണ് അവിടെ ആ ഒരു മുകളിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പീസും നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഓർഗൻസ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് മടക്കി അകത്തോട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ നോട്ട് ഇട്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്ത് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ സാരിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് പോർഷൻ ആണ് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ തേർഡ് പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓർഗൻസായുടെ സെൽവഡ്ജാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെൽവഡ്ജ് കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റിഫായിട്ട് കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രിഞ്ച് എഫക്റ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പോർഷനിൽ മുകളിലും താഴെ ആയിട്ടും ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കുറച്ചൊന്ന് ക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ലെങ്ത്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുവാണ് ആ ഒരു പീസ് അപ്പം മേളിലും താഴെയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫൈനലി ആ ഹൂപ്പ് റെഡിയാണ് കസ്റ്റമറിന് സ്റ്റാൻഡും വേണമായിരുന്നു അപ്പം സ്റ്റാൻഡും ഹൂപ്പും കൂടെ ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ മേളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വൈറ്റ് റിബൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡറിൽ കസ്റ്റമറിന് ബീഡ്സ് ബോർഡറാണ് വേണ്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാരിയിലും കുറച്ച് ബീഡ്സ് ബ്ലൗസിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുന്താണിയിലും ഹെയറിലും ബോർഡറിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട് ലൈൻ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ജെറി വെച്ചിട്ട് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെയർ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂമിൻ്റെ കയ്യിലൊരു ബൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഫൈനലി അത് ഒത്തിരി മണിക്കൂർ ഒത്തിരി ആവേഴ്സ് വർക്കിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഫുൾ റെഡി ആയിരിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് വെഡിങ് ആണെങ്കിലും ബർത്ത്ഡേയ്സിനും വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്കും നമുക്കിതുപോലെ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക്